ஸோ லாஸ்ட் டைமே ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்பயுமே நியூட்ரலுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் ஓல்ட் வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா லெஸ் தன் ஃபைவ் வோல்டேஜுக்கு கம்மியாகவே இருக்கும்னு நண்பா அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ ஃபைவ் வோல்டேஜ் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அர்த்திங் வந்து சரியில்லை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி ஸோ நீங்கள் எர்த்திங் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த வேலையை வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக முடிக்கணும் நண்பா ஸோ எப்பயுமே ஒரு பேனல் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எஃப் ஃபால்ட் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரல் டு கிரவுண்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற பற்றி செக் செக் பண்ணணும் நண்பா ஸோ இதை வந்து எப்பயுமே மறந்துடாதீங்க ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிரவுண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஸோ கிரவுண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துமே தெரியும் அது நார்மலாக வந்து செக் பண்ணுறதா கிரவுண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே வந்து செக் பண்ணுவாங்க இயர்லி அஸ் பர் சிஜி சிஐஜி ரூல்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே செக் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அது எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹோம்ஸ் வந்து கீ இன்பி கீழே இருக்கணும் சரிங்களா ஃபைவ் ஹோம்ஸ் கீழே இருந்தால் தான் அது வந்து நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் அதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது நண்பா அதை பற்றி நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சரில் வீடியோவை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹோம்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஃபைவ் ஹோம்ஸ்க்கு மேலே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால நமக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் டேமேஜ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால எர்த் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப செக் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் நண்பா அதான் வந்து செகண்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கணும் நண்பா லைன் டூ ஃபோர் லைன் டு லைன் அதாவது ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் சிஸ்டத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லைன் டு லைன் அதாவது ஒரு லைன்ல இருந்து ஒரு பேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பேஸ்க்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதை வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஒரு டிசைன் ஐ மீன் என்னன்னா பேனல் மேனுஃபேக்சர் எல்லாமே வந்து இந்த இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸ்டாண்டர்டாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி லைன் டு நியூட்ரல் நான் லைன் டு நியூட்ரல் நியூட்ரல் இங்கே ஒரு நியூட்ரல் இருக்கு அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு இன் பிட்வீன் லவ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எம்எம் மினிமம் இருக்கணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ நைன்டீன் எம்எம் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டானது ஸோ அதையும் நீங்கள் எப்பயுமே செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் பஸ் பார் வந்து ஒரு எம்எம் ஸ்கொயரில் வந்து அது எவ்வளோ கேரி ஓவர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸ் வந்து கிரியே கேரி ஓவர் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அலுமினியம் பஸ் பார் வச்சுருக்கீங்க அதோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் டென் எம்எம் திக்னஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்கொயர் எம்எம் கால்குலேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா அப்போ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயரில் வந்து நமக்கு மொத்தமாக கரண்ட் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்போ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் போட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த இந்த பஸ் பார் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பிட் லென்த்தும் சரிங்களா டென் எம்எம் திக்னஸும் உள்ள பஸ் பார் இருக்குது எவ்வளோ கரண்ட் கேரி ஓவர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் பஸ் பார் இருக்கும் ஸோ காப்பர் பஸ் பார் இருக்கும் இது பாயிண்ட் எயிட் போடுறப்பெல்லாம் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு பஸ் பார் கால்குலேஷன் ஸோ நானும் கிடையாது எல்லாருமே இந்த பேஸ் பண்ண இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் பேனல் பில்டர்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் ஸோ ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் வந்து எப்பயுமே எவ்வளோ கரண்ட் வந்து கேரி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பேஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை வந்து மல்டிபிள் பண்ணி சொல்லிட்டீங்கன்னா போதுமானது அதான் வந்து அதோட க கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹெச்சி சிங்கிள் பேஸ் மோட்டர் வந்து அரௌண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ் எடுத்துக்கணும் நண்பா ஸோ அதே நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் தான் நிறைய இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸில் வந்து ப்ராக்டிக்கலான வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு
அப்படி இல்லைன்னா அந்த பேனல் எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி அதையும் யோசிங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இதை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேபிளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வந்து கிளான் பண்ணுங்கள் டபுள் அதாவது டபுள் கம்ப்ரஷன் கிளான் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்பவுமே சிங்கிள் கம்ப்ரஷன் கிளான் யூஸ் பண்ணாதீங்க டபுள் கம்ப்ரஷன் கிளான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது லைஃப் லாங் வரும் சரிங்களா அந்த கிளானே வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் எர்த்திங் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சி கேபிள் லெவன் கேவி கேபிள் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கேபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேபிள் கேபிளாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஹெச்வி கேபிள்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதில் வந்து எர்த்திங் கண்டக்டரில் ஒரு ரெண்டை தான் வந்து நீங்கள் வந்து எர்த்திங் கே எர்த் பண்ண நிற்கணும் சரிங்க இன்னொரு ரெண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணாமல் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஃப்ரீயாக தொங்க விட்டுருவாங்க சரிங்க இந்த பாயிண்ட் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து சிபிசிடி வந்து ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது நண்பா ஸோ இந்த வந்து பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேனலுக்கு வந்து லைட்டிங் போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கட்டாயமாக வந்து எப்பயுமே ஃபோர் கோர் கேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க த்ரீ கோர் கேபிள் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கோர் கேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எல்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேஸில் வந்து லைன் கரண்ட் ஈக்குவல் டு நியூட்ரல் கரண்ட் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் கண்டக்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் தான் கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அந்த கண்ட் நியூட்ரல்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய கண்டக்டர் போகிறது தான் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நண்பா சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்சிசி எம்சிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கோர் யூஸ் பண்ணுங்கள் மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கோர் கேபிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பேனலுக்கும் ஒரு பேனல் பேனல் செக்ஷன் வரலாம் நம்ம இப்போ ஒரு பேனல் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி உட்கார ஏதாவது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பழைய பேனலோ இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோரோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோத்துக்கும் அந்த பேனல் நீங்கள் வைக்க போகிற இடத்துக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு எம்எம் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பாக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சு இந்த கீழே போடுறோம் பாருங்கள் இது தான் வந்து ஒரு பேனல் வச்சுட்டிங்கன்னா இது தான் வந்து சோவர் இருக்குது சரிங்களா இது வந்து நம்ம வீடு சோவர் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பேனல் வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த பேனலுக்கும் இந்த சோத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு எம்எம் இருக்கணும் மினிமம் அப்போ தான் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆள் வந்து போயிட்டு அதில் வந்து ஒரு ஆள் விலகிற மாதிரி இருக்கணும்பா சரிங்க அப்போ தான் வந்து சிஎஜி வந்து அப்ரூவ் கொடுப்பாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்பயுமே பேனல் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனலோட டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனலோட திக்னஸ் ஐ மீன் பேனலோட டோர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஏரியா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் மினிமம் இருக்கணும் நம்ம திக்னஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாள் இருக்கலாம் சரி எப்பவுமே நீங்கள் ஒரு பேனல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இந்த டெக்னிக்கல் டேரியாஸ்லாம் பாருங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளான் பிளேட் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்டானது ஏன்னா கிளான் பிளேட்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேபிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து லோடெல்லாம் வந்து இறங்கி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த லோடெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காது கிளான் பிளேட்டோட திக்னஸ் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் அதிகமாக தான் போகணும் ஸோ சும்மா நார்மலாக ஒரு திக்னஸ் கேபிள் கிளான் பிளேட் யூஸ் பண்ணி அது வளைஞ்சிட்டு நெஞ்சிட்டு அது எனக்கே ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து கையை விட்டுறோம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மவுண்டிங் பிளேட் இது என்ன மவுண்டிங் பிளேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டர் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா உள்ளாக்க அதாவது ஒரு பேனல் போட்டுருக்குன்னா உள்ளாக்க தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாக்க ஒரு ஸ்டார்டர் எல்லாமே சுச்சு கேர்லாம் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு மவுண்டிங் பிளேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மவுண்டிங் பிளேட்டோட திக்னஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எம்எம் இருக்கணும் ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோர் அந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த டோரோட இது எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எட்டு எம்எம் திக்னஸ் பிளேட் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே நான் வந்து ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து கம்மியாக வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் நீங்கள் வந்து பேனல் டோரில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கீ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு கீ வந்து ஒவ்வொரு கீலையும் வந்து போயிட்டு அப்படி பார்த்தீங்க நீங்கள் ஒரு கீ வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ வந்து பார்த்தீங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு கீல வந்து ஒ
அது கொடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டரை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட்ல தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட பம்போட கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் மோட்டர் ஐ மீன் ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் தான் நம்ம எப்பயுமே போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் தான் எனக்கு வந்து ரெக்கவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாங்கும்போது எப்பயுமே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர் தான் வாங்கணும் நண்பா அப்போதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பான்ஷன் இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட்ல இருந்து வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் மோட்டர் போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ பம்ப் போறாங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பம்ப் நீங்க மோட்டரே நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நண்பா அதே மாதிரி எப்பயுமே வந்து சீட்டி வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்ல தான் போடணும் நண்பா க்ளோஸ் சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பிடி வந்து எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் சர்க்கியூட் போடக்கூடாது ஓப்பன் சர்க்கியூட் தான் போடணும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடியை கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட பர்டன் கனெக்ட் பண்ணி தான் லோட கணக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் சும்மா ஏனோ தானே நான் வந்து ரெண்டு பிடி வந்து வச்சு ரெண்டு இண்டிகேஷன் இப்ப வந்து பிடியில இருந்து போட்டேன் அப்படிலாம் எப்பயுமே வச்சுக்கிறாதீங்க சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்டாக்டர் கொடுத்துட்டு ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரீ கான்டாக்டர் எடுத்து நீங்க வந்து செப்பரேட்டா நீங்க போட்டுக்கோ அதான் வந்து பெஸ்ட் ஒரு வழியும் நண்பா இப்பவே பிடி வந்து அதிகமா லோட் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி சிடி வந்து ஓபன் சர்க்கியூட்ல வைக்காதீங்க இதான் வந்து என்னோட பர்சனல் டிசன் என்னோட பர்சனல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நண்பா சோ இன்னும் வந்து இதுல நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ அதை வந்து நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சர் கிளாஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே நண்பா சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா ஓ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிராக்டிக்கல் இன்ஜினியருக்கு சரிங்களா ஓகே நண்பா பை